ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுருக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து இந்த மாடலில் ஒரு சம் கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு வர்க்க மூலத்துக்கு வந்து எக்ஸை கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு அதை சால்வ் பண்ணி வந்து நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிம்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி சம் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நமக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வந்து இப்போ பார்க்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து இந்த வர்க்க மூலத்துக்குள்ள வந்து ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து முதல்ல எப்படி வர்க்க மூலத்துக்கு வெளியே எடுக்கலான்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த வர்க்க மூலத்தை கேன்சல் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு வர்க்கம் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயருக்கும் ஸ்கொயர் ஓட்டு கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ முதல்ல அதை பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமே நம்ம வர்க்கம் எடுத்துடலாம் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த வர்க்க மூலத்துக்கு இந்த வர்க்கம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு பை முப்பத்தி ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அதே ஃபார்மேட்டில் வந்து இங்கேயும் கொண்டு வரணும் அதாவது இங்கே வந்து எக்ஸ் பக்கம் வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மாதிரியே இருக்குது எக்ஸ் பை நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் மாதிரி வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பை முப்பத்தி ஒன்று இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒன்று அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம இதே மாதிரி வந்து இந்த புக் கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க ஒன்றுன்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் போட்டு இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று மேலே இருக்கிற நம்ம கீழே இருக்கிற நம்பர் நம்ம வந்து நம்ம மைனஸ் கழித்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வரும் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று பை கீழே இருந்தது முப்பத்தி ஒன்று அதை அப்படியே போட்டுருங்க ஸோ நம்ம சிம்பிளாக இந்த ஃபார்மேட்டை பிரித்து இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் இது எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா சமயம் இதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து இருபத்தி மூணு பை இருபது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து எப்படி ஒன் ப்ளஸ் எழுதணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ்னு போட்டுக்கோங்க இது வந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு மைனஸ் இருபது மூணு பை இருபது ஸோ வந்து இதை இந்த ஒன் ப்ளஸ் நம்ம ஃபார்மேட்டில் மாற்றி எழுதிட்டோம் இன்னொன்று வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கீழே வந்து ஒரு நாற்பது வச்சுக்கிடும் நம்ம வந்து இப்போ இதை பிரித்து எழுதணும் அதே மாதிரி தான் ஒன் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் நாற்பது என்னது அஞ்சு அப்போ அஞ்சு கீழே இருக்கக்கூடிய நாற்பது அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ இதை பிரித்து எழுதணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒன் ப்ளஸ்ன்னு பிரித்து எழுதுறது பெரிய விஷயமே கிடையாது சிம்பிளாக பிரித்து எழுதிட்டோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் இப்போ ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி நம்ம இதை அதே மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா வந்து இதுதான் ஏ இது பி ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று தான் ரெண்டாவது வந்து பி ஸ்கொயர் ஒன்று போய் முப்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் முப்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ ஏ அப்படிங்கிறது ஒன்று பி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று போய் முப்பத்தி ஒன்று ஓகே இந்த பக்கம் தான் அப்படி தான் இருக்குது இது ஒன்று பை தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று அப்போ ரெண்டு தான் பை முப்பத்தி ஒன்று இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் பை தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இப்போ இந்த ஒன்று இந்த புக் கொண்டு போனாலோ இல்லை இந்த ஒன்று இந்த புக் கொண்டு போனாலோ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஆயிரும் அப்போ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் அதை வந்து இப்போயே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்து இங்கே எக்ஸ் பை தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இருக்குது நம்ம இங்கே எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து எல்சியம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் இங்கே வந்து அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு ஓகே அடுத்து நம்ம இதை எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பை தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஈக்குவல் டு அறுபத்தி மூணு பை தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி மூணு ஸோ இந்த சம் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து இதில் உள்ள மெத்தட் எல்லாமே சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரியான மாடல் சம் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் என்ன அப்படிங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி மூணு ஸோ இந்த மாதிரி சம் கேட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகே நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்